അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്കാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ചായ കുടിക്കാൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ ആ ചായയുടെ അകത്ത് ചായപ്പൊടി ചിലപ്പോൾ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചായയുടെ മട്ട് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനായി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും അരിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സമയം അത് അനക്കാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ ചായപ്പൊടി ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ താഴെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ പൊടികൾ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പല ഉദാഹരണങ്ങളിലും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ലിക്വിഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ വളരെ ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ വന്ന് അടിഞ്ഞ് താഴെ വന്ന് അടിയാനായിട്ട് ഒത്തിരി സമയമെടുക്കും ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ എടുത്തേക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ താഴെ വന്ന് സെഡിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്ന് വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ അതായത് ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷനെ നല്ല വേഗത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനെ നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്റഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ആക്സിലറേറ്റഡ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് വേഗത്തിലാക്കിയ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ നടത്താനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കീ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പുറകിലെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ആ ലിക്വിഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെയും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള മാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അഥവാ ആ ലിക്വിഡിൽ ഒന്നിലധികം ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള മാസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്താനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഇത് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് പഠിക്കും നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും എങ്ങനെയാണ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്താനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഏത് മിക്സ്ചറിൽ നിന്നാണോ കോമ്പോണൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് ആ മിക്സ്ചറിനെ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കും ഭയങ്കരമായ ഈ ഹൈ സ്പീഡിലുള്ള റൊട്ടേഷൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് അതിൽ സസ്പെൻഡായി കിടക്കുന്ന ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകുന്നു തനിയെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു ഫിഗർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നതാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നടത്താനായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണിത് സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന എക്യുപ്മെൻ്റ് ഒന്നും വിശദമായി വരച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം അതായത് ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കൂ നമുക്ക് ഏത് മിക്സ്ചറിൻ്റെ കോമ്പോണൻസിനെയാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ആ മിക്സ്ചറിനെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലത്തെ രണ്ട് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സെൻട്രിഫ്യൂജ് എന്ന ആ എക്യുപ്മെൻറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കുറച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആ ലിക്വിഡിൽ സസ്പെൻഡായി കിടപ്പുണ്ട് അതിനെയാണ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്കിതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോട്ടർ കണ്ടോ ഏറ്റവും അടിയിൽ ഒരു മോട്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മോട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ്സിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഫിഗറിലുള്ളതുപോലെ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്
എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തുവിനെ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു വലിയ വളവ് തിരിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആ വളവിൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ആ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ എന്തോ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളെ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ തെറിച്ച് വീഴാൻ പോകുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ആ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ശക്തിയായി കറക്കുമ്പോൾ ആ കറങ്ങുന്ന ആ പാത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കറങ്ങുന്ന ഏതൊരു പാർട്ടിക്കിളിലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സിനെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലിരിക്കുന്ന മിക്സ്ചറിനെയും വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്രകാരമാണോ ബസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലത്തെ ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിനകത്തെ ആ ലിക്വിഡിൽ സസ്പെൻഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിനും ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടായിട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ശരിക്കും തെറിച്ച് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറത്തേക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടമിലേക്ക് വന്ന് അടിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് അതായത് വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് മാസ് കൂടുതലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൽ കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടും മാസ് കുറവുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിൽ കുറവ് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഹയർ ക്ലാസ്സസിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കറങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളിലെ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സാണ് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആ മിക്സ്ചറിൽ സസ്പെൻഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ആ കറുത്ത കറുത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്നും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത് ആ സസ്പെൻഡ് ആയി കിടക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസിനേക്കാളും മാസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബ്ലാക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ബോട്ടമിലേക്ക് വന്ന് അടിയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയത് ബട്ടറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൈര് കടഞ്ഞ് വെണ്ണ എടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ തൈര് കടയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കുറേ നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കടകോൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൈര് കടയുമ്പോൾ ആ തൈരിൽ കിടക്കുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷനിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയി വരുന്നത് അതായത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ബട്ടർ ഫ്രം കാർഡ് അത് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ടാമത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മിൽക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ക്രീമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെപ്പറേറ്റിംഗ് ക്രീം ഫ്രം മിൽക്ക് ഇനി ഇതിൽ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തുണി നനച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഡ്രയർ സ്പിൻ ചെയ്യില്ലേ അതായത് തുണിയെ ഉണക്കി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സൈക്കിള് സ്പിൻ സൈക്കിള് ആ സമയത്തും ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആ നനഞ്ഞ തുണിയെ വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പോൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആ വാട്ടറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ തുണി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ നിന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടുന്നത് സ്പിൻ സൈക്കിൾ ഇൻ വാഷിംഗ് മെഷീൻ അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലമാണ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറീസിൽ ബ്ലഡിൻ്റെ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്മ പിന്നെ ഡി എൻ എ എക്സ്ട്രാ